প্রিয় দর্শক পত্রিকা রঙিন পাতায় নিজেকে দেখতে কেমন লাগে অবশ্যই ভালোই লাগার কথা আর দর্শক যারা তাদের তো সবচেয়ে পছন্দের পাতাই থাকে পত্রিকার রঙিন পাতা বা বিনোদন পাতা এবং সেখানে পছন্দের একজন সেলিব্রিটির যে কোনো নিউজ সবার জন্যই খুবই আকাঙ্ক্ষার সেই আকাঙ্ক্ষা এবং ভালোবাসার কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই আয়োজন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির নিয়মিত আয়োজন রঙিন পাতায় আমি শ্রাবণ্য আছি এবং প্রতি পর্বের মতোই এবারও আমার সাথে আপনাদের পছন্দের একজন সেলিব্রিটি আছে এবং তার একজন পছন্দের সাংবাদিককে সাথে নিয়ে আজকের এই আয়োজনে আমার সাথে থাকছেন মডেল অভিনেত্রী ইমি এবং আছেন সাংবাদিক আমাদের পছন্দের একজন সাংবাদিক যিনি এখন সম্পাদক হিসেবেই আছেন মাসিদ রণ দুজনকেই ওয়েলকাম করছি আমাদের শোতে ইমি কেমন আছো প্রথমে ইমা পুকুর দিয়ে শুরু করছি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি আর তোমার সাথে যখনই দেখা হয় আমরা অনেক আড্ডা দিই গল্প করি হাসি তামাশা একদম মেতে থাকি সো আমার খুব ভালো আমরা মনে হয় রিয়েল টাইম এনজয় করি আমাদের ক্যামেরা অন থাকলেও সো তোমার সাথে আমার অনেকবারই দেখা হয়েছে শোতে শোয়ের বাইরে মাসিদ রণের সাথেও অনেকবার দেখা হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে রণ ভাই একটু নার্ভাস বিকজ সবসময় ইন্টারভিউ কভার করা হয় আজকে ইন্টারভিউ দেয়া হবে তা একজন পছন্দের সেলিব্রিটির সাথে কেমন লাগছে একটু নার্ভাস তো লাগছে তবে ভালো লাগছে কারণ একজন পছন্দের মানুষের সাথে আমি এসছি বাহ খুব সুন্দর ইমি আপু পত্রিকা বিনোদন পাতা একদম শুরু থেকেই বললাম যে সবারই খুব পছন্দের একটা জায়গা যখন নিজেকে ওই পাতায় তুমি দেখেছিলে ফার্স্ট সেই অভিজ্ঞতাটা একটু বলো প্রথম নিউজ পেপারে সেটা আমার মনে আছে ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড টু তারপরে আমার যে পথ চলাটা একা ওখানে আমার মনে আছে যে আমার প্রথম বিলবোর্ড ওর প্রিন্ট ক্যাম্পেইনের ছবি ছিল হচ্ছে সিমেন্স মোবাইলের ইট ওয়াজ এ ভেরি সাইন্টিফিক কাইন্ড অফ একটা পোর্ট্রেট তো ওই ছবিটা যখন বড় করে আসলো আমাদের বসে প্রথম আলোই ডাকতো তো প্রথম আলোতে যখন বড় করে আসলো তখন আমি আব্বুকে নিয়ে দেখালাম যে মানে কেমন আই ডোন্ট নো মানে লাইক ইট যে হি লাইক দ্যাট পিকচার বাট মানে ম্যাগাজিনের ছবি আসছে বা পেপারের ছবি আসছে তার মানে ভয় মেয়ে একটা নতুন ওয়ার্ল্ডে এন্ট্রি করছে এবং একটা বাবা হিসেবে তার কত হেসেল নিতে হবে এটা চিন্তা করে সো ইট ওয়াজ এ গুড ফিলিং ইট ওয়াজ এ গ্রেট ফিলিং শুধুমাত্র নাচ গান এগুলোর প্রতি আগ্রহ এমন না আমি আসলে সব মানে সিরিয়াস ভায়োলেন্স যেহেতু তোমার অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল না এই জায়গাটা অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল না এই জায়গাটার প্রতি জায়গাটা আসলে কোন জায়গাটা যে জায়গাটার প্রতি আমার আকর্ষণ এবং জায়গাটা থেকে আমি আসলে শুরু করবো বা আমি কি হব এটা আমি জানতাম না বাট আমি গ্ল্যাম শ্যামের প্রতি সব সময় অ্যাট্রাক্টেড ছিলাম আমার মনে আছে আমাদের বাসায় আম্মু যখন অনেক বেশি ম্যাগজিনস হয়ে গেলে ওগুলো বিক্রি করে দিত সবার বসে তো কাগজওয়ালা ফেরিওয়ালা আসতো তো আমার মনে আছে তখন আমি ওর ওই টুকরি থেকে ওই কসমোপলিটিনগুলি নিতাম আমি বলতাম তোমাকে আমি এগুলো দিচ্ছি তুমি কসমোপলিটিন দিয়ে যাও আমাকে তো আমি ইউজ টু কালেক্ট অল দিস থিংস আমার আমি জানি না আমি আমার আমার মাইন্ডটা হয়তো রোটেট করত ওটার মানে ওইটাকে নিয়ে কিন্তু এক্সাক্টলি হোয়াট টু ডু হাউ টু ডু ওয়েন টু ডু আই ডিডেন্ট নো দ্যাট বাট এটা আমার মাথার মধ্যে ছিলই ছিল ডেফিনেটলি ছিল বলেই এত দূর পর্যন্ত আসা আমরা ইমিয়াপুকে এভাবে পেয়েছি অনেক অনেক মডেলের অনুপ্রেরণা তুমি এটা বলে দিচ্ছি আমি বিশ্বাস করি যে আরও কয়েক প্রজন্ম সেটা তোমাকে অনুকরণ করবে ওয়েল মাসিদ রণ তোমার যে সাংবাদিকতা সেটা শুরুটা আমার জার্নালিজম শুরু হলো কালের কণ্ঠে কন্ট্রিবিউটিং করার মাধ্যমে সেটা সাত বছর হয়ে গিয়েছে এরপরে ভোরের পাতায় ছিলাম যাই যাই দিনে ছিলাম রিসেন্টলি দেশ রূপান্তর নামের একটি নতুন পত্রিকায় বিনোদন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি তো এর মাঝখানে এই জার্নিটা আমার খুবই মজার লাগে কারণ আমি নিজেই একসময় থিয়েটার করতাম 
তো সেই জায়গা থেকে আমার তারকাদের প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল যে তাদের কাছে কিভাবে যাওয়া যায় তো আমি কিভাবে যাব কিভাবে যাব করতে করতে যখন দেখলাম যে সাংবাদিকতাটা করলে হবে কি মানে ফ্রেন্ড তো হওয়াই যায় সেই সঙ্গে একটা মানে ক্যারিয়ারও মজার একটা ক্যারিয়ার খুবই হ্যাঁ চ্যালেঞ্জিং একটা ক্যারিয়ার তো সেই জায়গা থেকে শুরু এবং এখন পর্যন্ত করছি সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমি নিজেও খুব এনজয় করি বাহ খুব সুন্দর সো সেলিব্রিটিদের সাথে মানে বন্ধুত্বটা পছন্দের সেলিব্রিটি তো একজন ইমি আপু জি জি এর বাইরে আর কে কে আছে আছে অনেকেই তো আছে আমার এই সময় যারা কাজ করে তাদের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক তবে পছন্দের তালিকায় বলতে গেলে আমার একটু আগের অনেক আগের না মানে কি কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই মানে মধ্যম জেনারেশন আমরা যাদেরকে বলি বিপাশা হায়াত জয় হাসান তারপরে হচ্ছে ওপি করিম আমার ভীষণ প্রিয় আর ইমি আপু তো সবসময় আমার ভীষণ প্রিয় বলেই আমি তার সঙ্গে এক্সাক্টলি সেই জন্যই আমি অ্যাপার্ট ইমি আপু আমি প্রশ্নটা করেছিলাম ইমি আপু এবার তোমার কাছে জানতে চাই যে ইউকর দা লুক থেকে শুরু হলো তোমার যাত্রা কিন্তু তুমি যেমনটি বলছিলে যে এটা নিয়ে অনেক বেশি তুমি কাজ করো নাই বা চিন্তা করে আসো নেই কিন্তু তারপরও তোমার কাছে জানতে চাই যে তোমার পছন্দের মডেল বা একজন অনুপ্রেরণা তো ছিল না হলে কি তুমি এত বড় মডেল বা আমি বলবো যে র্যাম্প মডেল স্পেশালি ডেফিনেটলি তোমার মাথায় বা অনুপ্রেরণা দায়ক কেউ একজন মানে <laughs> 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 আর আমি নিজে নিজে যখন আসলাম তখন তো আমি টেরি পেলাম যে আসলে নিজের একেবারে ইন পার্সন যদি কোয়ালিফাইড না হওয়া এক ঝলকে ভালো না হওয়া দেখতে এক ঝলকে কাপড়টা পরলে মেকআপটা দিলে যদি সুন্দর না লাগে এক 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 ঝলকে যদি কাপড়টা ক্যারি করে ক্যারেক্টারটা প্লে করতে না পারো ইউ আর নাথিং সো এই জিনিসটা আমার মনে হয় ওই যখন পাশের দেশের মডেলসদেরকে আমি দেখতাম আমার মধ্যে ওই ইন্সপিরেশনটা কাজ করত ওই এরাটা আর বাংলাদেশে নাম বলতে গেলে তো অফকোর্স সবার আগে নামই আসবে বিবি রাসেল আন্টির আর আমার ফার্স্ট শো ছিল বিবি রাসেল আন্টির সেটা ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড ওয়ানে আর এটা আমি আসলে এটা বলার আর প্রয়োজন রাখে না কোনো যে আমি ইন ইন দ্যাট কেস আমি কতখানি লাকি তো তার হাত ধরেই আমার ফার্স্ট হাঁটা শুরু ওয়েল সেই জায়গার থেকে এবার মাসিদ রণ আপনার কাছে জানতে চাই যে এ প্রজন্মে যারা মডেল তারা আসলে ইমি আপুকে ফলো করছে বা আরো বেশি করে ফলো করবে আপনার কাছে কি মনে হয় কোন স্পেশাল গুণাবলীর কারণে ইমি আপু সবার কাছে এরকম অনুকরণীয় স্পেশাল তো উনি পুরোটা একজন স্পেশাল প্যাকেজ এটা প্রথমেই বলি আর ওনার ক্ষেত্রে আমার যেটা অবজারভেশন মানে কাছে এসে ইন্টারভিউ করতে গিয়ে বা এমনি সব সময় দেখা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয়েছে যে উনি সবচেয়ে মন থেকে পিওর হয় না মানে খাঁটি এটা একটা মানে মুখে এক মনে এক এই ব্যাপারটা একদমই নাই এই জিনিসটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি মানুষের ফলো করা উচিত কারণ এই এই গুণটা যে আয়ত্ত করতে পারে সে তার পেশার প্রতি খুবই জাস্টিস করতে পারে এবং সে মানুষ হিসেবে যখন ভালো হবে তখনই কিন্তু তার অডিয়েন্স তাকে অনেক আপন মনে করবে একটা আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে একটু আগেও এই মিয়াপুর সাথে কথা হচ্ছিল উনি বলছিল যে আমি বোধ হয় ডিফারেন্ট দেখতে সবার থেকে ওইটা কিন্তু ওনার জন্য খুবই একটা পজিটিভ সাইন উনি উনি দেখতে শুধু না মানে আমি তুমি বললে না যে ইয়ে নামটা কি নাম বলবো তো আমার মনে হয় যে ওনার শুধুমাত্র চোলটা দিলেই মানে মানুষ বুঝবে যে আমি মানে আমি যখন ছোট ছিলাম মানে ছোট বলতে কি খুব ছোট না মানে যখন বুঝতে শিখেছি সিক্স সেভেনে পড়ি একমাত্র র্যাম্প মডেলকে আমি চিনতাম সেটা ইমি ওই চুলের জন্য মানে নকশাতে হ্যাঁ এখানে ছবি দেখতাম তো এটা একটা ব্যাপার আর আরও যেটা সেটা হচ্ছে যে তুমি বললে র্যাম্প মডেলিং কিন্তু মানুষ মনে করে একটু ছবি তুললো ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালো হয়ে গেল কিন্তু সেটা কিন্তু না এটা যে কি কঠিন মানে অতটুক সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে এত বড় একটা ক্যারেক্টার প্লে করতে হয় তুমি শাড়ি যখন পরবে তখন ওইভাবে একরকম হাঁটবে তুমি যখন ওয়েস্টার্ন পরবে আরেক রকম মানে আমি যেহেতু আপু জানে অনেক দিন ধরে ফ্যাশন সাংবাদিকতাও করি তো সেই ক্ষেত্রে একটু একটু তো ধারণা হয়েছে আর ওনাদের কাছ থেকে অনেক শুনেছি তো এই ব্যাপারটা উনি যখনই দাঁড়ায় মানে মনে হয় যে মঞ্চটাই ওনার মঞ্চটাই ওনার মানে ওনার নামের সাথে মানে র্যাম্প কুইন এইসব শব্দ অনেক অনেক শব্দ যুক্ত হয়ে থাকে আমি সবাই জানি অনেক অনেক গল্প এবং অনেক শব্দ আজকে শুনতে চাইবো দুজনের কাছে এবং ইমি আপুর হেয়ার অনেক স্পেশাল আরো কি কি স্পেশাল আছে এই প্রশ্নটি আমি শুনবো ডেফিনেটলি গল্পটা
যেমনটি বলছিলাম ইমি মানে কার্লি হেয়ার আমি আমি তো বলি রক স্টার সো তোমার মধ্যে আর কি স্পেশাল গুণ তুমি মনে করো যে আছে জন্যই যে কথাগুলো একটু আগে কমপ্লিমেন্টগুলো রনু ভাই দিল বা নিজেকেও মনে করো যে ওন করো এই প্ল্যাটফর্মটা কি মনে হয় তোমার মধ্যে আর কি কি গুণ ছিল বা স্পেশালিটি আছে আমার মধ্যে লাইফে যে বেসিক থিওরি ও টেন্ডেন্সিটা কাজ মানে সব সময় করে সব সময় করেছে এবং এখনও করে যেটা আমার একটা বেসিক থিওরি সেটা হচ্ছে যে আমি কারো লাইফের সঙ্গে বা কারো মানে যদি ইটস অ্যাবাউট লাইফ তাহলে লাইফে যে কেউ হতে পারে অ্যারাউন্ড এনি ওয়ান আর যদি অন স্টেজ বা ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কেউ হয় আমি কখন আমার লাইফকে কারোর সাথে কম্পেয়ার করি না কারণ হচ্ছে আমার লাইফটা আমার আমার জার্নিটা আমার মতন সো আমি যদি কারোর সাথে কম্পেয়ার করি হয় আমি কম হব অথবা বেশি হব সো আমি সেখানে কম বেশি হিসাবে যাব না আর আমি ইনসিকিউর ফিলও করতে চাই না আর আমার যেই জিনিসটা আছে আর পাশের আরেক জন থেকে শুরু করে বাকিদের মধ্যে তো সেটাও নেই তো আমার মধ্যে ওই ব্লেসড ফিলিংটা অনেক বেশি কাজ করে যে আমার যা আছে সেটাকে সেটা অন্যদের তো নেই তো ওইখান থেকে তো আমার আরও উল্টো ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাওয়ার কথা বলছে ওয়াই এম আই সো ব্লেসড তো আমার মনে হয় এই ব্লেসড ফিলিংটাই আমার জন্য পজিটিভ মানে অনেক পজিটিভ একটা ভাইব যেটার জন্য আমি অনেক ওয়েল ক্যারি করতে পেরেছি আমার ক্যারিয়ার এই পর্যন্ত বাও মাসিদ রণ তুমি একটু আগে বলছিলে যে তুমি থিয়েটারের সাথে সম্পৃক্ত সো থিয়েটারে কাজ করাটা কিন্তু একজন আর্টিস্টের জন্য বা অনেকের জন্য অনেক বড় একটা প্ল্যাটফর্ম সেই জায়গাটার সাথে এসে বা সেই জায়গাটা থেকে এসে এই পর্যন্ত চলে আসা বা ওই জায়গাটাকে মিস করা সেটা নিয়ে ডেফিনেটলি কোনো ফিউচার প্ল্যান আছে নিশ্চয়ই সেই প্ল্যানগুলোকে ফিউচার প্ল্যান বলতে আমি ছোটোবেলা থেকে একটা কথা আমি এন্টারটেনমেন্ট কি দেখ কথাই বলতে গেলে মানে আমি এত বেশি পছন্দ করি এই জায়গাটা আমি সকালে ঘুম থেকে উঠেই হয়তো বা কোনো নিউজ নিয়ে বসি শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্ট আমি আপুর মতো কোনো পত্রিকার কিচ্ছু পড়ি না শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্ট পাতাই দেখি আর লাইফস্টাইলটা দেখি আর ঘুমাতে যাই যখন তখনও দেখি যে দেখি কে কী করলো এবং আমি মনে প্রাণে একদম মানে প্রত্যেকটা তারকার জন্য আলাদা আলাদাভাবে চাই যে তারা জানি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এটা আমি আমি জানি না অন্য যারা সাংবাদিকতা করে তারা কিভাবে এটাকে ওন করে আমি এটাকে ভীষ এই জায়গাটাকে আমি মনে করি এটা আমার আর এই জন্য আমি এখানে জন্মই হয়েছি আমি একজন বিনোদন সাংবাদিক বা বিনোদন কর্মী হবার জন্য তো এই যে এই জায়গাটা আছে আর থিয়েটার যে কথাটা থিয়েটার করেছি বলেই হয়তো বা আমি এই তারকাদেরকে বা এক কথায় যদি বলি আমি শিল্পীদেরকে সম্মান দিতে শিখেছি শিল্প বোধ আমার অনেক তৈরি হয়েছে এখান থেকে এবং একটা কমিটমেন্টের যে ব্যাপারটা এখন তো দেখি না এই সব মানুষদের মধ্যে তো এই জায়গাটা তৈরি হয়েছে আমার কাছে ছয়টা মানে কখনোই ছয়টা এক না পাঁচটা উনিশ ষাট খুব সুন্দর তো এই ব্যাপারগুলো কমিটমেন্টের জায়গাটা আসলে সবারই খুব ক্লিয়ার একই বাড়ি থাকা উচিত কারণ এই জায়গাটায় যখন ব্রেক হয় আমার কাছে মনে হয় যে শুরুতেই একটা গলত যেটা এই জায়গাটা যদি কেউ ব্রেক করে কমিটমেন্টের জায়গায় আমার কাছে এটা মনে হয় যে একটা বিগ ড্যামেজ ইমি আপু কি বলবা কমিটমেন্ট তো মানে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট রাইট মানে কমিটমেন্ট অন্য কারোর প্রতি কাজের প্রতি সময়ের প্রতি থেকে হচ্ছে নিজের প্রতি কমিটমেন্ট কারণ হচ্ছে যে নিজের একটা এইম যদি ফিক্সড করা থাকে ওর আমি একটা হতে পারে আমার এইমটা আরও বিশ বছর আগে একটা হয় না হ্যাঁ এরকমই ছিল বাট আই কুড ডু ইট আই অ্যাম অন টপ তাহলে তো মানে কনফিডেন্সটা নিজের উপর থাকতে হবে কমিটমেন্টটা নিজের প্রতি থাকতে হবে যে তুমি যত যাই করো যত ঝড়েই পড়ো যাই হোক তোমার সাথে তুমি তোমার প্রতি কমিটমেন্টটা ভুলে যাবে ভুলে যাবে না এবং সেই জায়গাটায় অটল থাকতে হবে অটল থাকতে হবে এবার তাহলে একটু ফিরে যাই পেছনে যে তুমি যেহেতু বললে যে তুমি শুরু থেকে কনফিডেন্স ছিল অনেক বেশি নিজের ব্যাপারে যখন র্যাম্প মডেল শুরু হলো বিবি রাস্তালের শো দিয়েই তোমার যাত্রাটা শুরু হয়েছিল একটু আগে বললে তো প্রথম যে র্যাম্পে হাঁটা বা সেই যে আমি জানি যে রানওয়ে দিয়ে হেঁটে যাওয়া সে সময় কি একটু বুকটা দ্রু দ্রু করে কাঁপছিল কি না তোমার ভয় আসলে করে না ভয় তো কোনো ভয় ছিলই না আমি এক্সাইটেড ছিলাম আমি কখন স্টেজের উপর দেখবো কি হয় দেখবো কি হয় এবং একদম ফ্রন্টে যখন আমি যখন স্টেজে হাঁটছিলাম লাইক আই ওয়াজ সেভেনটিন তো আমি যখন মানে আমার ছবিগুলো আছে মানে এত স্কিনি একটা মানে বিবি রাসেলের কাপড় পরে আমি হাঁটছি অন স্টেজে হ্যাঁ যখন দেখলাম যে সব চোখগুলো আমার দিকে তখন মনে হচ্ছিল যে এই সিনটা ফর দ্য রেস্ট অফ 
লাইক আই এম দ্যাঙ্গার দ্যাট আই এম হোল্ডিং অল দ্য থিংস আরেকটা কথা বোধ আপু মানে বলেনি ভয় পাবার আরেকটা কারণ এই কারণে যে এখনকার সময় কিন্তু একটা র্যাম্পের শো যখন হয় হয়তো বা মডেল জানতেই পারছে একটু আগে যে তার হাঁটতে হবে একটু পরে কিন্তু ওনাদের সময় আমি যতটুকু জানি মানে তিন মাস ধরে শুধু একটা শো এর জন্য ওনারা রিহার্স করতো তাহলে কিভাবে ভয়টা থাকে তখন থেকেই দেশের বাইরেও তো তুমি অনেক শো করেছো প্রথম দেশের বাইরে শো প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া ছিল আমার ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ টু থাউজেন্ড পাকিস্তানে ব্রাইডাল ওয়েভস শোতে আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট শো পাকিস্তানে এখনো যদি আমাদের বাংলাদেশ থেকে কেউ যায় আমার কথা জিজ্ঞেস করে সো দ্যাটস এ হিউজ কমপ্লিমেন্ট দ্যাটস এ রিয়েলি হিউজ কমপ্লিমেন্ট এবং তারপরে টু থাউজেন্ড ফাইভ এর পরে টু থাউজেন্ড টেনে আবার করাচি ফ্যাশন উইকেও আমি অ্যাটেন্ড করেছি সেই তো শোজ রিসেন্টলি নেপাল রিসেন্টলি নেপাল মানে না না নেপাল না এটা সাউথ কোরিয়াতে এশিয়া মডেল ফেস্টিভ্যাল হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও সেটা জানি এখানে মডেল স্টার এর অ্যাওয়ার্ড আমি পেয়েছি তো সেটাও তো একটা বড় পাওয়ার দেশের বাইরে বড় একটা ইভেন্ট আসলে আমি এটা আমার জন্য অনেক ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে মানে এশিয়ান কান্ট্রিজদের নিয়ে যে এত বড় ইভেন্ট হয় এটা আমার কোনো আইডিয়া ছিল না মানে আমি নিজের চোখে যখন দেখলাম আমি নিজে পারফর্ম করলাম অ্যান্ড দেন আমি নিজে অ্যাওয়ার্ডও নিয়ে আসলাম সো আই থট দ্যাট লাইক আমার একটা ভিতরে একটা ইনকমপ্লিট পার্ট ছিল সো ওইটা কমপ্লিট কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে এখন তাহলে কি হবে মানুষের আসলে মানুষ ইনকমপ্লিট হ্যাপি উইথ অল অফ মাইন্ড কারণ আমার মনে হয় আরো কি যেন একটা বাকি আছে বহুবার দেখেছি যে র্যাম্প মডেল সেখান থেকে আস্তে আস্তে অভিনয় দেন বড় পর্দায় নিজেকে দেখা আর তুমি যেহেতু একটু আইকনিক তোমার কাছে আমার খুবই স্পেশাল এই প্রশ্নটা চাওয়াটা জানতে চাওয়া যে তোমাকে আমরা কবে বড় পর্দায় দেখতে পাবো যে প্রশ্নটি আমার জানা ছিল ব্রেকের আগে যে বড় পর্দায় আমরা তোমাকে কবে পাচ্ছি আমি নিজেই তো এক্সাইটেড আমি বড় পর্দা আমাকে কবে দেখব হ্যাঁ কবে কারণ হচ্ছে আমার টু থাউজেন্ড টু থেকে এখন পর্যন্ত মানে আমার যত মুভির অফার্স পাওয়া ওর আইটেম সংসের অফার্স পাওয়া আমার সামহা জিনিসগুলো আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলাম না বেসিক্যালি বড় পর্দায় নিজেকে দেখার জন্য আর বড় পর্দায় নিজেকে দেখতে হলে অনেকটা লাইক অভিনয়টা নিয়ে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে অভিনয় তো একটা প্র্যাকটিসেরই বিষয় সবাই তো একদিনে শিখে আসে না সো আমি আমার নাটকে যখন যেভাবে পারছি আমার অ্যাক্টিংটা প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি আমার নাটকও করা হয়ে যাচ্ছে সো এটা এটা দিয়েই কিন্তু আমি লাস্ট তিন চার বছর আমি একটু বেশি নাটকে কাজ করেছি কম্পেয়ারলি টু মানে আগের বছরগুলোর তুলনায় সো সেটা আমার মনে হয় যে আমার প্র্যাকটিসটা এখন মোটামুটি কমপ্লিট হচ্ছে আই এম মাছ মোর কনফিডেন্ট আর যেটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন ছিল সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মুভির লাইক টেকনোলজি ইটস অন হাই সো আমার মনে হতো যে আমাকে মিস ইউজ করা হবে আমার মানে মানে অনেক আশা করে করব বাট কি জানি একটা হয়ে যাবে এখন কি কনফিডেন্ট বাট এখন আমি মানে আই এম রেডি আই এম কনফিডেন্ট ইনাফ আই এম জাস্ট ওয়েটিং ফর আ লাইক ভেরি গুড অফার আই এম ওয়েটিং ফর আ গুড স্ক্রিপ্ট অর আই এম ওয়েটিং ফর আ ভেরি গুড ব্যানার ডিরেক্টর আমার যদি ভালো ডিরেক্টর হয় আমি আমি আমার সাধ্য মতন চেষ্টা করে আমি অবশ্যই প্রমাণ করব যে মডেলরা গ্ল্যামারাস বলে যে অভিনয় পারে না এই জিনিসটা বলে যে তাদেরকে সাইড করে দেয়া এই জিনিসটা কিন্তু ঠিক না মডেল আমরা যদি পাশের সব দেশের দিকেই তাকাই তাহলে তো সুন্দর মেয়েরাই সব নায়িকা হয়ে যাচ্ছে এবং তারাই অভিনয় করছে তাহলে আমাদের দেশে এত ইনসিকিউরিটির মানে ক্রাউডটা কারা যে আমাদেরকে ওয়েলকাম করতে চায় না আমাদেরকে আমি ইভেন রেডি টু ডু আইটেম সং বাট ইট শুড বি ভেরি নাইস অ্যান্ড লাইক ক্লাসই যেটা আমরা মানে পাশের দেশের সাথে কম্পেয়ারেবল হবে অবশ্যই ওকে আমাকে যেন কেউ ছোট দৃষ্টিতে না দেখে আমার ক্যালিবারটা আমি ফুললি দিব আমার ক্যালিবার ইজ ভেরি হাই বাট ইট শুড বি প্রপারলি ইউজড যখন নতুন কোন নিউকামার আসে মুভিতে 
সো তার আসলে প্রিপারেশন নেয়ার সময়টা খুব কম থাকে যেহেতু তুমি হচ্ছে থিয়েটার থেকে এসেছো তাই এই প্রশ্ন তোমাকেই করলাম যে এই যে প্রিপারেশন নেয়ার ব্যাপারটা বড় পর্দা নিজেকে উপস্থাপন করা তুমি এই ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছো দেখো বড় পর্দা তো অনেক বড় একটা বিষয় মানে আমাদের যে পৃথিবীর যে কোনো এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় মাধ্যম আমরা বলি সেজন্যই বলি বড় পর্দা তো সেই জায়গাটাতে যেতে গেলে আমার তো মনে হয় যে নাচটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে নায়িকা মানে যেহেতু আমার পাশে নায়িকা মানে ফিমেল মডেল বসা তো নাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর অ্যাক্টিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যদি সবাই তো থিয়েটার করার সুযোগ পায় না মানে যারা মফুসালে থাকে হয়তো ওভাবে তারা প্রশিক্ষক পান না তো সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে তাদের প্যাশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে নিজে থেকে চর্চা করা মিরোরের সামনে এই জিনিসগুলো আছে আর একটা জিনিস আমার সবচেয়ে যেটা মানে মনে হয় বড় পর্দায় কাজ করার ক্ষেত্রে সেটা হলো গিয়ে নিজেকে খুবই মানে নিজের মধ্যে আমি এন্টারটেনার এন্টারটেন করতে চাই এই ব্যাপারটা ক্ষুধাটা থাকাটা থাকতে হবে যে বড় পর্দাতে আমি ক্ষুধা আসলে সব কাজের প্রতি থাকতে হবে যদি ভালো করতে কেউ চায় সেটাই ওয়েল অনেক অনেক তারকার ইন্টারভিউ কভার করেছো তুমি কিন্তু তার মধ্যে থেকে যদি বলি যে এমন কারো ইন্টারভিউ কভার করতে গিয়ে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আসলে মনে হয় হয় না কারণ আমাকে কেন কেন বুঝি না সবাই খালি হ্যাঁ এটাই বলে যে সুইট আর আমার থেকে ছোট বয়সী অনেক মডেল অভিনেতা অভিনেত্রী এসেছেন তারাও আমাকে দেখি নাম ধরে ডাকে এটা আমি খুব এনজয় করি যে আমি হ্যাঁ না তোমার সাথে একটা আলাদা অনেক দিন থেকে কিন্তু একদম যারা নতুন এসেছে তারাও ওই একই রকম তো আমার এটা খুব মজা লাগে যে না আমি এই এই সুযোগটা কাজে লাগে ওদের ভেতরে ঢুকে যে ওদের আসল ইমিকে আসল শ্রাবণ্যকে সেই জিনিসটা যাতে আমি বের করতে পারি আমার মনে হয় যে তুমি তো সবাইকে একটা প্রশ্ন করো যে স্পেশালিটি ইমিয়া পোটাই হয়তো বা বলতো যে আমি মানুষ যে যা তাকে সেভাবেই লিখি মানে আমি কখনোই আরোপিত কিছু লিখি না যে সে অমুক সুপারস্টার এটা সেখান থেকে সেটা নিয়ে সে ওভাবেই লিখতে পারে এত এক্সট্রা বাটারিং এর কিছু নেই যেটা সত্যি যা সত্যি তাই এবং খুবই প্রিসাইজ হওয়া সবকিছু সবকিছু জানা নিজেকে জানাটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ অনুষ্ঠানে শেষ করতে চাই এই নোটটা দিয়ে যে একজন বিখ্যাত মনীষী বলেছিলেন নো দায়স রাইট সো আমরা সেই কাজটা যদি প্রত্যেকে খুব ভালো করে করতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক যে সবার যে ড্রিম থাকে সেগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব দুজনের সাথে আসলে গল্প করতে করতে আমার চমৎকার একটা সময় কাটলো দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রঙিন পাতা এসে কেমন লাগলো রঙিন পাতায় এসে অনেক ভালো লাগলো বাট আমি ভাবছিলাম আরো অনেক বেশি কথা বলবো অনেক গল্প করবো তোমার সাথে শর্ট টাইম শেষ হয়ে গেল অসুবিধা নেই আবার অন্য কোথাও দেখা হবে অ্যান্ড থ্যাংকস এন টিভি থ্যাংকস টু রঙিন পাতা ফর ওয়েলকামিং মি ইন দিস শো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংকস টু অল দ্য ভিউয়ার্স একদম একই কথা এন টিভিকে ধন্যবাদ রঙিন পাতাকে ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ এত সুন্দর করে তুমি আমাদেরকে লিঙ্ক আপ করে দিয়েছ দর্শকের সঙ্গে সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে যারা দর্শক দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ সব সময় বিনোদনের সঙ্গে থাকুন বিনোদনের সাথে যে সমস্ত লোকজন কাজ করে তাদেরকে আপন ভাবুন এবং তাদের একটা জিনিস আমার খুবই বলার সেটা হলো গিয়ে তারকারা আসলে বাইরের তো কেউ না মানে তারা তাদেরকে তাদের ভালোটা আমরা যেরকম মানে উৎসবের মতো পালন করব তাদের মন্দটাকেও আমরা যাতে এটা মনে করে নেই যে তারাও মানুষ তাদের একটু ভুল ত্রুটি হয় সেটা নিয়ে এত বেশি এখন যেটা হয় ট্রোল এটা সেটা এই জিনিসটা একদমই করা উচিত না তাদেরও ফ্যামিলি লাইফ আছে তাদের আত্মীয় স্বজন আছে তারাও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারে পরেও আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ হতে যাচ্ছে 
প্রিয় দর্শক এর সাথে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আজকের এপিসোডটি কেমন লাগলো আর নিশ্চয়ই ভালো আর আপনাদের এতটুকু ভালো লাগা দিতে পারলি কিন্তু আমরা সার্থক আমরা সেই চেষ্টাটুকু করতেই থাকব আর আপনারা আপনাদের এই পছন্দের অনুষ্ঠানটি দেখতে চাইলে ভিজিট করতে পারেন www.ntvbd.com এ এছাড়াও আপনাদের যে কোনো পছন্দের অনুষ্ঠান বা এনটিভি এর খবরের আপডেট জানতে আপনারা ইউটিউব এবং ভেরিফাইড আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও গিয়ে আপনারা ক্লিক করতে পারেন এবং দেখতে পারেন সো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আমি শ্রাবণ বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এনটিভির সাথেই থাকবেন